வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட் நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் லாஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா லா ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் லா ஆஃப் ரீன்கார்னேஷன் லா ஆஃப் கர்மா லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரோக்ரேஷன் லா ஆஃப் ஹேசனிங் த ப்ரோக்ரஸ் லா ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இது எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல இருக்கு பட் ஒன்னொன்னா நான் தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா பாத்தீங்கன்னாக்கா லா ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ்னாக்கா என்ன கான்சியஸ்னஸ்னா ஃபண்டமெண்டலி நம்ம எல்லாருமே ஒரு கான்சியஸ்னஸ் தான் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லலாம் ஆத்மான்னு சொல்லலாம் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாமே ஒரே விஷயம் தான் வேற வேற வேர்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி நம்ம எல்லாருமே ஒரு எனர்ஜி ஒரு தாட் ஒரு மேட்டர் எல்லாமே இது மூணும் கலந்தது தான் நம்ம இதுதான் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த உலகத்துல படிக்கப்பட்ட எல்லா விஷயத்துலயுமே கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு கல்லிருந்து மண்ணுல இருந்து கல்லுல இருந்து செடி கொடி மிருகங்கள் பறவைகள் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லாத ஒரு படைப்பே கிடையாது ஸோ அப்படின்னாக்கா அப்ப எல்லாத்துக்கும் உயிர் இருக்கா ஆமா எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்கு கல்லு கூட உயிர் இருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம வந்து சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம் லிவிங் பீங்ஸ் நான் லிவிங் பீங்ஸ் பட் அது தவறு இப்போ நியூ மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து அது தவறுன்ட்டு ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா கல்லு கூட ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு கல்லு கூட எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த பிசிக்ஸ் ஏற்கனவே அது ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு இதுதான் குவான்டம் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு ஸோ கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாமே இந்த மினரல் கிங்டம்க்கு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ கிறிஸ்டல்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சியா இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கல் ஒவ்வொரு கல்லுக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஜெம் ஸ்டோன்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கு ஸோ தே ரெஸ்பாண்ட் அந்த வந்து அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி இருக்கு உயிர் இருக்கு அப்படின்னாக்கா பிகாஸ் தே ரெஸ்பாண்ட் டு இட் அண்ட் செடிக்கு செடிக்கு கொடிக்கு எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்குன்ற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இந்த நான் லிவிங் பீங்ஸ் கூட உயிர் இருக்குன்ற விஷயம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வந்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி எவ்ரி திங் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் இதுதான் லா ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப எல்லாமே கான்சியஸ்னஸ்னாக்கா என்ன வித்தியாசம் எனக்கும் அந்த மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கும் அந்த செடிக்கும் என்ன வித்தியாசம் நானும் கான்சியஸ்னஸ் அந்த செடியும் கான்சியஸ்னஸ் நானும் கான்சியஸ்னஸ் அந்த கல்லு மலை எல்லாமே கான்சியஸ்னஸ்னா அப்ப என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த வைப்ரேஷன் லெவல் தான் வித்தியாசம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மினரல் கிங்டம் வந்து ஒரு லெவல் ஒன் வைப்ரேஷன் இருந்தாக்கா ஹியூமன் கிங்டம் வந்து ஹை வைப்ரேஷன் லெவல் சிக்ஸ் ஆர் லெவல் செவன் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த லெவல் ஆஃப் த வைப்ரேஷன் ஆஃப் த கான்சியஸ்னஸ் தான் வித்தியாசம் ஸோ ஹையர் த வைப்ரேஷன் த மோர் த எவல்யூஷன் அது இது ஃபண்டமெண்டலி ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லா எல்லாமே ஒரு கான்சியஸ்னஸ் எல்லாத்துக்குள்ளுமே இப்போ நம்ம ஹிந்துவிசம்ல கூட இருக்கு இல்லையா ஸோ கடவுள்ன்றது நம்ம கல்லுலையும் பார்க்குறோம் செடியிலையும் பார்க்குறோம் எல்லாம் ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒவ்வொரு வாகனம்னு சொல்லிட்டு எல்லா அனிமல்ஸ்லயும் நம்ம கடவுள் பாக்குறோம் ஸோ ஸோ நம்ம ஹிந்துவிசம்ல இது ஃபண்டமெண்டலி இந்த லா ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தான் சொல்லுது எல்லாத்துலயுமே உயிர் இருக்கு கடவுள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க இதுதான் அதோட அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த செகண்ட் லா பாத்தீங்கன்னாக்கா லா ஆஃப் ரீன்கார்னேஷன் ஸோ ரீன்கார்னேஷன்ன்றது நேற்று நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் முதல் தடவை இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடம்புக்கு வரப்போ அது வந்து இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் டெத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் திருப்பி வர்றது தான் ரீன்கார்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரீன்கார்னேஷன்ன்றது எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரே லைஃப் டைம்ல நம்ம எல்லாருமே எல்லா லெசன்ஸுமே கத்துக்க முடியாது ஸோ நம்மளுக்கு நிறைய லெசன்ஸ் இருக்கு நிறைய லைஃப் டைம்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ எந்த மாதிரி லெசன் கத்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம கர்மாவை பேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த லா ஆஃப் ரீன்கார்னேஷனும் லா ஆஃப் கர்மாவும் ரெண்டுமே ரொம்ப இன்டர்டாயிண்டா இருக்கும் இந்த ரெண்டு லாஸுமே ஸோ அந்த கர்மாஸ்க்காக இந்த ரீன்கார்னேஷன் இந்த ரீன்கார்னேஷனுக்காக அந்த கர்மாவோடக்காக ரீன்கார் ரீன்கார்னேஷன் இந்த ரீன்கார்னேஷன் மூலியமா நம்ம கர்மா கர்மா வழியா நம்ம லெசன்ஸ் கத்துக்கிறது ஸோ இது ரெண்டுமே இன்டர்டாயின் ஸோ நம்ம சில பேர் யோசிப்போம் ஸோ ஏன் ஒருத்தவங்க வந்து ஏழு குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க ஏன் வந்து ஒருத்தவங்க பணக்கார குடும்பத்துல பிறக்குறாங்க ஏன் ஒருத்தவங்க பிறவிலேயே கஷ்டப்படுறாங்க ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப சரியான குடும்பத்துல பிறந்து நல்ல ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்காங்க எதுக்கு இந்த வேறுபாடு அப்படின்னாக்கா அது லா ஆஃப் கர்மா அதுக்கு பதில் சொல்லும் ஸோ அப்போ எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிறவி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து அவங்க பூர்வ ஜென்மத்துல செஞ்ச அந்த கர்மங்கள் அதுக்கப்புறம்
நம்ம வந்து இந்த இதே ஆத்மா வந்து ஒரு கல்லாக மண்ணாக அதுக்கப்புறம் செடியாக கொடியாக அதுக்கப்புறம் மிருகமாக அதுக்கப்புறம் மனித மனிதனாக மாறி இவ்வளோ கிராஜுவேஷன்ல இந்த சோல் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன மண்ணுக்கப்புறம் என்னாக்கா டிவைன் ஹியூமன் த என்லைட் மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் இருக்கு ஸோ வேற டைமென்ஷன்ஸ்ல நம்மளோட ஜெர்னி கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கும் ஸோ லா ஆஃப் ரீன்கார்னேஷனுக்கு அப்புறம் லா ஆஃப் கர்மா லா ஆஃப் கர்மான்றது ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்றோமோ அது நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்கும் இதுதான் வாட் யூ சோ சோ யூரி மற்றவங்களுக்கு நீ நல்லது பண்ணினா உனக்கு நல்லது கிடைக்கும் மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணினா அதே தான் உனக்கு வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுவே நம்மளுக்கு ஒரு ரிஃப்ளக்ஷனா நம்ம வாழ்க்கையில திருப்பி வரும் இதுதான் லா ஆஃப் கர்மா சோ சோ யூரி இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னாக்கா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு மாங்காய் கொட்டை நட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மாமரம் தான் வரும் வேப்ப மரம் வராது ஏன்னா நீங்க நட்டது மாங்காய் கொட்டை ஸோ உங்களுக்கு வேப்ப மரம் வேணும்னாக்கா வேப்ப கொட்டை நீங்க நடக்கணும் ஸோ என்ன நீங்க நடுறீங்களோ அதுதான் வரும் நீங்க நட்டது ஒண்ணு எதிர்பார்க்கறது ஒண்ணுனாக்கா அது நடக்காது என்ன நடுறீங்களோ அதுதான் வரும் ஸோ உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இப்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்கனாக்கா அதுக்கு காரணம் நீங்க தான் நீங்க போன ஜென்மத்துல நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு இந்த ஜென்மத்துல நீங்க வந்து எந்த நோய் நொடியும் இல்லாம சந்தோஷமா இருக்கீங்க இல்ல இந்த ஜென்மத்துல நீங்க கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க நோய் நொடியமா இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிரச்சனையா இருக்கு பைனான்சியல் பிரச்சனையா இருக்கு எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்குனாக்கா அதுக்கும் காரணம் நீங்க தான் ஸோ இது வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட்ன்றது கிடையாது கர்மான்றது பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது ஸோ அது மூலியமா நான் என்ன லெசன் கத்துக்கணும் ஸோ நான் சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கேன்னாக்கா நான் வந்து இதே சஃபரிங் இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த சஃபரிங்கோட வலி எனக்கு தெரியும் அந்த சஃபரிங்கோட வலி நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது தெரியும்ன்றதுனால நான் இன்னொருத்தருக்கு அந்த சஃபரிங் நான் கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்மா வந்து நம்மளுக்கு லேர்னிங் தான் பனிஷ்மெண்ட்டா எடுத்துக்கூடாது நம்ம லைஃப்ல எல்லா எந்த சேலஞ்சஸ் வந்தாலுமே எந்த ஒரு கடினமான சுச்சுவேஷன் வந்தாலுமே எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் வந்தாலுமே அது மூலியமா நான் என்ன கத்துக்கிறேன் அது மேலதான் நம்ம போக்கஸ் இருக்கணும் அது நம்ம கத்துக்க கத்துக்க அந்த கர்மான்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஸ்அப்பியர் ஆயிடும் ஸோ கர்மால ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து லெசன்ஸ் கத்துக்கிறது ரெண்டாவது வந்து நம்ம வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுத்துதான் ஆகணும் வேற வழியில இது கார்மிக் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்வாங்க ஸோ நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண நம்ம நல்லது எது கெடுதல் எது நம்ம நல்லது கெடுதல் பண்ணக்கூடாது என்று புரிதல் வரும் நம்மளுக்கு தியானம் பண்றப்போ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் வெஜிடேரியன்ஸா இருப்பாங்க ஆனால் அந்த மெடிடேஷனுக்குள்ள வர்றப்போ தானா வெஜிடேரியனா மாறிடுவாங்க எதுக்கு வெஜிடேரியனா மாறிடுவாங்கனாக்கா அவங்க கான்சியஸ்னஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிடும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கர்மா பத்தி புரியும் சரி நம்ம எதுக்கு உணவு ஜீவனுக்கு நம்ம துன்பம் கொடுக்கறது உணவு உயிரை எதுக்கு நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு அவங்க நேச்சுரலாவே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும் தியானம் பண்ண பண்ண ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லது எது கெட்டதுன்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரியும் ஸோ பட் ஏற்கனவே நிறைய ஜென்மத்துல நிறைய மிருகங்களை கொண்டு இருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு நிறைய துன்பம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றது ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய குட் கர்மா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெசன் கத்துட்டு லெசன் கத்துக்கின பிறகு நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ குட் கர்மா பண்றோமோ அந்த அந்த பேலன்ஸ் செட்டில்மெண்ட் அதுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிட்டே வரும் பட் அந்த லெசன் கத்துக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க வந்து அந்த லெசன் கத்துக்க கட்டி அந்த அந்த கர்மிக் லூப் அப்படியே திருப்பி திருப்பி தான் இருக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே லெசன்ஸும் வந்துட்டே இருக்கும் எத்தனை ஜென்மானாலும் அதே சேலஞ்சஸ் அதே லெசன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அது கத்துக்கிற வரைக்கும் அது கத்துக்கிட்ட பிறகு செட்டில்மெண்ட் நீங்க வந்து குட் கர்மா மூலியமா பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் அந்த லா ஆஃப் கர்மா நீங்க இந்த வந்து இந்த லா ஆஃப் கர்மாவை பத்தி நீங்க இதை நம்மனாலும் நம்ப காட்டியும் புரிஞ்சுக்கினாலும் புரிஞ்சுக்க காட்டியும் இது வந்து ஒரு டிவைன் லா இந்த சித்ரகுப்தா வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்ல எல்லாம் எழுதிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ற உங்களுக்கு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஹேம தர்மராஜோட அசிஸ்டன்ட் சித்ரகுப்தர் அவர் எல்லாம் புக்கில் கணக்கு எழுதிட்டு இருப்பாருட்டு இதுதான் அந்த காரணம் கணக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரோக்ரஷன் ஸோ இந்த லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரோக்ரஷன் ப்ரோக்ரஷன்னாக்கா எப்பவுமே முன்னாடி போகிறது பின்னாடி கிடையாது நோ ஸ்டெப்பிங் பேக் ஒரு எப்பவுமே ஃபார்வர்ட் தான் ஜெர்னி ஸோ நம்ம சோல் எவல்யூஷன்ல எப்பவுமே ஒரு ஃபார்வர்ட் ஜெர்னி தான் இருக்கும் ஆனால் பேக்வர்ட் ஜெர்னி இருக்காது ஸோ அப்படின்னாக்கா நம்ம லைஃப்ல எந்த ஒரு ஃபெயிலியூரா இருந்தாலும் எந்த ஒரு கஷ்டங்க வந்தாலும் நம்ம இங்க ஒண்ணுமே கத்துக்கல அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தாலும் நம்ம சோல் அளவுல வந்து முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும் நீங்க வந்து தியானம் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ரோக்ரஸ் நிறைய இருக்கும் தியானம் பண்ணா கட்டி ப்ரோக்ரஸ் இருக்கும்
ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு என்ன பண்ணாலும் கெடுதல் பண்ணாலும் நல்லது பண்ணாலும் அதெல்லாமே ஒரு அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் ஸோ நீங்க ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஃபெயிலியூரா இருந்தா கூட அந்த ஃபெயிலியூர் மூலயமா நீங்க கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு நீங்க பல பேருக்கு கொடுமை பண்ணியிருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சோலுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அதுக்கான கார்மிக் செட்டில்மெண்ட்ஸ் நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும் அது வேற விஷயம் ஆனா நீங்க எது பண்ணாலுமே உங்க சோலுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த சோல் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்ன எக்ஸப்ஷன்னாக்கா சூசைட் சூசைட் மட்டும்தான் அந்த சோல் எவல்யூஷனை அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணும் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த எவல்யூஷன் அங்கேயே தான் இருக்கும் அந்த எதுக்காக நீங்க சூசைட் பண்ணீங்க அந்த சூசைட் பண்றது தவறு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் உங்க எவல்யூஷன் அங்கே தான் ஸ்டக் ஆயிருக்கும் முன்னாடி போகாது ஸோ சூசைட் இஸ் த ஒன்லி எக்ஸப்ஷன் ஸோ சூசைட் நம்ம பண்ணவே கூடாது எந்த சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் எந்த கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நம்ம சோல் அளவுல அது ஒரு ப்ரோக்ரஸ் தான் ஆனா சூசைட் மட்டும்தான் நம்ம சோல் அளவுல ப்ரோக்ரஸ் கிடையாது ஹையர் வேர்ல்ஸ்ல யாருமே தே தே டோன்ட் என்கரேஜ் சூசைட் நம்ம ஒரு வாட்டி இங்க சூசைட் கமிட் பண்ணாக்கா அந்த சூசைடோட கர்மா அந்த நம்மளோட பேக்கேஜ்ல இருக்கும் அடுத்த எடுக்கிற ஜென்மத்துல வந்து அதை விட மிக கஷ்டமா கொடுமையான சுச்சுவேஷன்ல நம்ம போறப்போம் ஆனா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த சூசைட் தாட்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த சூசைட் தாட்ஸ் வர வர அவங்களுக்கு வந்து திருப்பியும் திருப்பியும் சூசைட் பண்ணும்னு தோணும் ஸோ அது வந்து அவங்க அந்த சைக்கிளிக் லூப்ல அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடுவாங்க அந்த எவல்யூஷன் வந்து அங்கேயே ஸ்டக் ஆயிடும் அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கான நிறைய எஃபர்ட் போட்டு இல்ல சூசைடுன்றது தவறு அது பண்ணக்கூடாதுன்ற விஷயம் புரியற வரைக்கும் அவங்க அந்த லூப்லயே சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஸோ சூசைட் இஸ் டெஃபினெட்லி என் நோ அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் ப்ரோக்ரஷன் லா ஆஃப் ப்ரோக்ரஷன்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த லா வந்து லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரோக்ரஷன் இது வந்து லா ஆஃப் ஹேசனிங் த ப்ரோக்ரஸ் ஹேசனிங் ஸ்பீட் அப் ஸோ ப்ரோக்ரஷன்றது எப்பவுமே இருக்கும் எல்லா ஜென்மத்திலையும் அந்த ப்ரோக்ரஷன்றது நீங்க நல்லது பண்ணாலும் கெட்டதல் பண்ணாலும் ப்ரோக்ரஷன்றது இருக்கும் ஆனா உங்களோட ப்ரோக்ரஷனை நீங்க ஸ்பீட் பண்ணலாம் ஹேசனிங்னாக்கா ஸ்பீட் அப் ஸோ ஸ்பீட் அப் பண்றது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தியானம் பண்ணாக்கா நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் படிச்சாக்கா நிறைய சர்வீஸ் எல்லா மேஜர் ரிலிஜன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்துசம் இஸ்லாம் கிறிஸ்டியானிட்டி ஜெயினிசம் எந்த ரிலிஜன் எடுத்துக்கினாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ்ன்றது மேல அவங்க நிறைய போக்கஸ் பண்ணுவாங்க எப்பவுமே நீங்க சர்வீஸ் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணாலும் உங்களோட ஜெர்னி ரொம்ப ஃபாஸ்டா போகும் உங்களோட கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்டா கத்துப்பீங்க அட் த சேம் டைம் நீங்க நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் படிச்சு அந்த சயின்டிஃபிக் டெம்பர் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீசஸ் எனி சர்வீஸ் நீங்க பண்ணாலும் உங்களோட ஜெர்னி வந்து ஸ்பீட் அப் ஆகும் ஸோ இது ஒரு லா ஆஃப் ஹேசனிங் த ப்ரோக்ரஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னாக்கா லா ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி லா ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி அப்படின்னாக்கா ஸோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய பில்லியன்ஸ் அந்த கோடான கோடி பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு எந்த ஒரு மூமெண்ட்லுமே இதுதான் இது ஃபியூச்சர்ல இதுதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு நம்மளால பீ பாயிண்டா சொல்ல முடியாது ஏன்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி சொல்லலாம் இது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லலாமே தவிர இது எக்ஸாக்டா இது நடக்கும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது ஒரு டிவைன் லா யாருனாலையும் சொல்ல முடியாது எந்த ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர்னாலையும் சொல்ல முடியாது இது எக்ஸாக்டா இந்த டைம்ல இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது பட் ப்ராபபிலிட்டி சொல்லலாம் இந்த ஜோஷியாலாம் கூட பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் இந்த சன்சைன்ல பிறந்தா இந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தாக்கா இந்த நாள்ல பிறந்தா இந்த டைம்ல பிறந்தா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இப்படிதான் நடக்கும்னு அவனால சொல்ல முடியாது அப்படி யாருனா சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு சாஸ்திரமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம் So, in the law of uncertainty, the law of infinity, we can say that. Law of infinity is that we in the soul evolution, we can say that we can say that we can say that. For example, how many good karmas do we do? Infinite. How many bad karmas do we do? Infinite. How many stars do we do? In the sky. Infinite. So, this is the ultimate final law of infinity. So, in the law of infinity, we can say that. ஒரு பியூட்டி இந்த லா ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இந்த லா ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி தான் நம்மளோட லைஃப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஆகுது ஒரு நிமிஷம் நீங்க யோசித்து பாருங்க நீங்க எப்போ நீங்க பிறந்ததுல இருந்து நீங்க வந்து என்ன படிக்க போறீங்க எந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க எந்த வயசுல உங்களுக்கு பசங்க பிறக்கும் அவங்க வந்து எந்த வயசுல வளருவாங்க என்ன செட்டில் ஆவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்போ பாடி விக்கெட் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு மொத்தமே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஏற்கனவே செத்த மாதிரி
ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஏற்கனவே இந்த என்லைட் மாஸ்டர்ஸ் அவங்க ஹையர் வேர்ல்ஸ்க்கு போயிட்டு அதாவது இந்த ஜெர்னி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அர்த்தோட ஜெர்னி எல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க பர்மனண்டா ஹையர் வேர்ல்ஸ்க்கு சூப்பரா பாசல் வேர்ல்ஸ்க்கு போறப்போ அவங்க வந்து அங்க போயிட்டு அந்த ஒன்னஸ் கான்சியஸ்ல இருந்து அவங்களோட ஓன் ஸ்பெக் அவங்களோட ஆத்மாவோட ஓன் ஸ்பெக்க ஒரு ஒரு ஸ்மால் பேபி ஸ்பெக்க வந்து இங்க பிளானட் அர்த்தில் ஒரு ஹியூமனா உருவாக்குவாங்க ஸோ இது செகண்ட் பாசிபிலிட்டி இப்போ நம்ம பெரியவங்களான பிறகு நம்ம பசங்களுக்கு நம்ம ஒரு அப்பாவா அம்மாவா ஒரு பர்திங் ப்ராசஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த சோல் கூட ஒரு கிராஜுவேஷன் ரீச் பண்ண ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் ஒரு பேபி சோல கிரியேட் பண்ணும் ஸோ நீங்க அனிமல்ல இருந்து கிராஜுவேட் ஆனாலும் இல்ல ஒரு என்லைட் மாஸ்டரோட ஸ்பெக் மூலியமா நீங்க ஹியூமனா வந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரே இதுதான் வேறுபாடு எதுவுமே கிடையாது ஒரே ஹியூமன் தான் ஒரே குவாலிட்டிஸ் தான் ஸோ இது ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி முதல் பாசிபிலிட்டி வந்து அனிமல் இருந்து கிராஜுவேஷன் ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி வந்து ஸோ ஒரு ஹையர் ஒரு கிராஜுவேட் ஆன ஒரு என்லைட் மாஸ்டரோட ஓன் ஸ்பெக் ஒரு பேபியா இங்க வர்றது அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாசிபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க கிடையாது இவங்க வந்து வேற டைமென்ஷனுக்கு வேற ஸ்டார் சிஸ்டம்க்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க அவங்களோட எவல்யூஷன் அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம்ல நடந்துட்டு இருக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்காக இவங்க வந்து சில ஜென்மங்க ஒரு ரீசர்ச்சோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கோ இதுக்காக இந்த அர்த்தில் வந்து கொஞ்சம் ஜென்மங்க எடுத்துட்டு அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போயிடுவாங்க இது தேர்ட் பாசிபிலிட்டி இவங்களை வந்து நம்ம ஸ்டார் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இப்போ இருக்கிற இந்த பிளானட் அர்த்தில் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஸ்டார் சீட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து தேர் வெரி கிஃப்டட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டார் சிஸ்டம்ல இருக்கிற அவங்களோட அந்த அட்வான்ஸ்ட் சோல் எவல்யூஷன் அந்த நாலேஜ் விஸ்டம் கொண்டு வந்து இந்த அர்த்தோட கான்சியஸ்னஸ் ரைஸ் பண்றதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து சைலண்ட் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இங்க நடக்கிற ஒர்க் ரீசர்ச் எல்லாம் அங்க அங்க இருக்கிற கவுன்சிலுக்கு அப்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது தேர்ட் கேட்டகரி இது ஆனா பாக்குறதுக்கு எல்லாருமே ஒரே மனுஷன் மாதிரி தான் இருப்பாங்க எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்காது ஓகே பட் வெரி சட்டில் லெவலில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த அர்த்து மேலே ஒரு பிடிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சொத்து மேலே இந்த பதவி மேலே இது மேலே இது மேலேயும் ஆசை இருக்காது அவங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்தோமா வேலை முடிச்சோமா கிளம்புனோமா அது மாதிரி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த தேர்ட் கேட்டகரி ஓகே ஸோ இந்த எவல்யூஷனில் ஒரு வாட்டி மனுஷனாக பிறந்த பிறகு அவங்க வந்து கிராஜுவேட் ஆகிற வரைக்கும் அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிறக்கிறப்போ அது இன்ஃபேன்ட் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஜென்மங்க மட்டும் எடுத்திருக்காங்க ஒரு நாலஞ்சு ஜென்மங்க எடுத்திருக்காங்க அவங்க வந்து இன்ஃபேன்ட் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜென்மங்க எடுத்து எடுத்த பிறகு அவங்க வந்து பேபி சோலுக்கு கிராஜுவேட் ஆவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜென்மங்க எடுத்தாக்கா அது யங் சோலுக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா அவங்க அவங்க எடுக்கிற ஜென்மங்களை பொறுத்து அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் பொறுத்து அந்த அவங்க வந்து மெச்சூர் ஆகிட்டே போவாங்க ஃபைனலா இன்ஃபைனட் சைல் ஓல்டு சோல் போன பிறகு அவங்க வந்து அந்த மெடிடேஷன் உள்ள வந்த பிறகு அவங்க வந்து அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதுதான் டிரான்ஸெண்டென்டல் சோல் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ரியலைசேஷன் அஹம் பிரமாஸ்மி அன்றது ஸோ அது இன்ஃபைனட் சோல் ஸோ இந்த இன்ஃபேன்ட் சோல்ல இருந்து இந்த இன்ஃபைனட் சோலுக்கு வர்றதுக்கு சுமாரா எத்தனை ஜென்மங்க பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா அது சப்ஜெக்டிவ் அது இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் பட் ஆவரேஜா வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைஃப் டைம்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு சில ஆத்தர்ஸ் ரீசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆவரேஜா ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் டைம் வந்து கடைசி லைஃப் டைம் இருக்கும் ஆவரேஜா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லைஃப் டைம்ஸ் பிடிக்கும் பட் ஒரே ஜென்மத்துல எல்லாமே முடிக்கலாமா அப்படின்னாக்கா முடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது பட் வெரி வெரி ரேர் பட் ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இன்ஃபேன் சோல்ல இருந்து இன்ஃபேனட் சோல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய ஜென்மங்க பிடிக்கும் ஏன் ஒரு லெவல் மாறுறதுக்கே நிறைய ஜென்மம் பிடிக்கும் நீங்க வந்து ஒரு யங் சோல்ல இருந்து ஒரு மெச்சூர் சோல் போறதுக்கே நிறைய ஜென்மங்க பிடிக்கலாம் ஓல்டுல இருந்து இந்த சோல் இப்ப நம்ம எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் இந்த எந்தெந்த ஸ்டேஜுக்கு என்னென்ன குணங்க இருக்கு அப்படி எல்லாம் கூட சில புக்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபேன் சோல் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து ஒன்லி சர்வைவல் மேலே மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த பாடி உடம்பு உடம்பை வந்து சர்வைவ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க பிறந்திருக்காங்க அவங்களோட மெயின் கோலே வந்து சர்வைவ் பண்ணணும் ஸோ இன்ஃபேன் சோல்ஸ் வந்து பாடி லெவல் ஃபோக்கஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பேபி சோல்ஸ் அப்படின்னாக்கா அவங்க நிறைய ஜென்மங்க எடுத்து அவங்க உடம்பை பார்த்துக்கிட்டு அந்த பாடி ப்ளஷர்
சைல்ட் சோல் வந்து மைண்ட் லெவல்ல யங் வந்து தேர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாக்கா இந்த பாடி லெவல்ல இருக்கிறவங்க வந்து இந்த லேபர் ஒர்க் பண்றவங்க அவங்களை வந்து இன்னைக்கு நான் வேலை பண்ணி இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்டா போறோம்ன்ற மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பாடி லெவல் இன்ஃபேன் சோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மியூசிக் மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணும் அதெல்லாம் எந்த பத்தியும் கவலையே இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து ஓகே வேலை பண்ணாமா சாப்பிட்டோமா படுத்தோமா தூங்கணுமா அவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணாமா பசங்களை பேசணுமா முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் சோ இது வந்து இன்ஃபேன் சோல் அதுக்கப்புறம் சைல்ட் சோல் வந்து தே ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் லாட் ஆஃப் மைண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் மென்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மேல அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு லெவல் இவங்க வந்து இந்த டெய்லி லேபரர்ஸா இருக்க மாட்டாங்க பட் அட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து ஒரு சூப்பர்வைசர் மாதிரி மைண்டை யூஸ் பண்ணி பண்ற வேலைங்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யங் சோல் யங் சோல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லா எனர்ஜி இருக்கும் அவங்க வந்து பேரு பதவி ஆஸ்தி அந்தஸ்து இந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ இந்த யங் சோல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் இல்ல ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷனோட லீடர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த யங் சோல்ஸ்ல வருவாங்க ஸோ தே ஆர் எல்லாருமே அந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரியில் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல வரல பட் மெஜாரிட்டி இந்த மாதிரி குரூப்ல நீங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்குதான் வந்து பேரு புகழ் பதவி இது மேல ஃபோக்கஸ்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெச்சூர் சோல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜமங்கெல்லாம் எடுத்து ஓகே நான் பணம் பார்த்தாச்சு பேரு பார்த்தாச்சு புகழ் பார்த்தாச்சு பட் இது நிரந்தரம் இல்ல இது என்ன இருக்கு இதுக்கு மேல சந்தோஷம் என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து யோசிக்கிறப்போ நெக்ஸ்ட் மெச்சூர் சோலா கிராஜுவேட் ஆகும் அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மியூசிக்ல அவங்களுக்கு வந்து அப்போ அஹ் மத்தவங்களுக்கு மத்தவங்களை டாமினேட் பண்ணணும் நான் பாடி லெவல்ல சர்வைவ் ஆகணும் ஏன்னா அந்த ஜென்மங்கள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு பாடி லெவல்ல சர்வைவ் ஆகணும் மைண்ட் லெவல்ல சர்வைவ் ஆகணும் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இன்ட்ரு இந்த யங் சோல் ஸ்டேஜ் கூட முடிஞ்சிருச்சு பேரு பதவி ஆஸ்தி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு சோ இந்த மெச்சூர் சோல் போறவங்க இதுக்கு மேல வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறப்போ அவங்க வந்து மியூசிக் ஆர்ட் கிராஃப்ட் லிட்ரேச்சர் அது மேல போக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆனந்தம் அதுல கிடைக்கும் அந்த மாதிரி பல ஜென்மங்க எடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் ஓல்ட் சோலா கிராஜுவேட் ஆவாங்க ஓல்ட் சோலா கிராஜுவேட் ஆகிறப்போ ஓகே நான் நிறைய மியூசிக் இருக்கு நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கு பட் இதுக்கு மேல எதனா இருக்கா அப்படின்ட்டு பாக்குறப்ப தான் அவங்க வந்து இந்த மெடிடேஷனுக்குள்ள வருவாங்க ஸோ இது ஓல்ட் சோல் கேட்டு ஸோ இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு அடிப்படை ஓகே ஸோ இதுக்கு நம்ம நிறைய தியானம் பண்ணணும் நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும் ஸோ அப்போதான் நம்ம இந்த கர்ம சித்தாந்தத்தெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே இந்த இந்த லா ஆஃப் கர்மா இந்த கர்ம சித்தாந்தன்றது ரொம்ப டெப்தான சப்ஜெக்ட் ஸோ அதுக்கு டெடிக்கேட்டடா ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் ஒன்று ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கர்மா செஷனே பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் அஞ்சு நாள் கூட போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட சொன்னாக்கா உங்களுக்கு நிறைய புரியும் பட் இப்போதைக்கு வந்து இது ஒரு ஓவரால் வியூ ஓகே மாஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாருக்கும் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்